Muito bem, continuando o nosso estudo do sistema francês de amortização, agora vamos a um exemplo de um financiamento é, com carência e pagamento é, dos juros. Vamos aos exemplos. Agora vamos continuar com o sistema francês com prazo de carência, só que agora com pagamento de juros. Tá? Tem carência, mas todo mês eu vou estar pagando os juros. Beleza? Vamos a um exemplo bem facinho para a gente entender. Um financiamento de 10 mil a taxa de 5% durante 8 meses, com carência de 3 meses, calculando o calculando juros sobre o saldo devedor inicial. Temos. Né? Então, primeiro aqui vamos calcular. O juros vai ser o capital 10 mil vezes 0,05. Isso vai dar 500. Beleza? Muito bem, como esse exemplo é parecido com o exemplo anterior que nós fizemos do sistema francês sem carência, nós já sabemos, quem quiser calcular a prestação, fique à vontade, mas a prestação é 1547,22, tá bom? Muito bem, vamos agora montar aqui o nosso é, sistema. Bom, saldo devedor, cadê minha régua? Esqueci só de separar aqui. Muito bem. Se eu não dividir o saldo devedor, já ajuda, né? Então, o saldo devedor é de 10 mil. Então, no final, no, no instante do contrato, né? Como é renda imediata, eu não paguei nada. Tudo bem. Só que no final do segundo mês, aí eu vou ter 500 de juros. Só que aí esse mês eu vou pagar só os juros. Correto? Não vai ter amortização. Continuo com... 10 mil. Então, final do primeiro mês, paguei os juros. É, então, aqui já teve um mês. Beleza. No próximo, também de novo, 500 reais. A prestação vai ser 500 reais. Não vai ter amortização. E a dívida continua sendo de 2 mil. Tranquilo? Tudo bem. Então, já se passou os o período de carência. Então, a partir de agora, eu já começo a pagar as prestações, que vão ser de 1.547,22. Já posso preencher aqui. 547,22. Sistema francês, parcelas todas fixas, né? Que deu ali aquelas duas iniciais é porque é a carência. 1547,22. Então já sei que eu vou pagar 1547,22 vezes 8 mais duas de 500, então mais 1000. No final eu vou pagar 13.377,76. Correto? Muito bem. Como eu sei que a minha dívida é de 10 mil, tá? Então eu paguei, vou pagar no final 3.377,76 de juros. Beleza pura? Muito bem. Então agora vamos fazer o um processo novamente, né? Aqui 500 da amortização. Então eu faço 1.547,22 menos 500 vai dar 1.000 47,22. Esse agora eu vou subtraindo, né? Do saldo eu calculo os juros, subtraio da prestação e assim por diante. Então vamos lá. É, então teremos 10 mil menos 1.047,22 igual 8.952,78 vezes 0,05. 447,64 que era o saldo aí vai passar a ser 7.853,20 vezes 0.05 
7.853.20, vamos ver qual que é o saldo agora, 6.698.64, vezes 0.05, 1000 1.212.20, 29 e aí o saldo agora passou a ser 5.486,35 juros por mês que vem 274,32 amortização de 1.272,32 noventa saldo agora quatro mil duzentos e treze ponto quarenta e cinco um pouquinho pessoal acompanhar vezes zero ponto zero cinco Agora, 210,67, aí outra calculada. 4.213.45 menos 1.336.55 igual 2.876,90 vezes 0.05 oitenta e cinco mil e cinco mil 73,68 menos 1.537.22 1.473,53 né? e aí zerei a dívida então tá aí o plano né, de amortização usando o sistema francês teve a carência né, mas nessa carência foi concorrendo o pagamento dos juros. Agora nós vamos para o próximo exemplo, né? que vai ser o sistema francês com prazo de carência, só que com capitalização de juros. Vamos aí.